Aleka Kutumza kumasi Uwa kiro Kito ya soko aleka Kutumza kumasi Uwa kiro Chino na mwana ndokie sa Mwana yesu wa sifi sa Mwana yesu wa sifi sa Tone pamonye, tone pamonye Mwana sifiwe Kwa kito ya soko kina semani jamani Kutumza kumasi Kwa kito ya soko kina semani jamani Kutumza kumasi Kwa kito ya soko kina semani jamani Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuanzie kwa Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 na wako Roho Mtakatifu ametoa somo letu. Kuna kitabu cha Mathayo sura ya 5. Nisikize kwa wakili roho kwa tafundisha. Na utabolewa Mungu kwa namna ya ajabu kwa sababu wanadamu wasi wema kwa ajili yako. Mathayo sura ya 5 mstari wa 3. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 pamoja angalia kitu kile nasema Yeye walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao Jina la Bwana barike sana Leo tuna kitu cha ajabu hapa tuna mali wote Anasema heli walio maskini wa nini jamani wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao Heli maskini Kwa wiki ni napata 
mbili ya tano na mahitaji yenyewe ni vita mimi ni maskini bwana asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana yale tamani ni sheria alafu naona shika alafu mahitaji ni shika hata hata nikiingiliza na kufa kwa siku nyingine ya kwanza jina la bwana barikia sana bwana yesu asifiwe sana hata kaone tasuri ya maskini maskini maana yake kilichopo kiko chini ndio maana baadaye kwa sababu ya uhitaji kwa maana yake kitaji kinahitaji awe na ufingi kuliko alivyo nao ndio tunamwona akaanza kutembea kionesha sifa za kimaskini tunaona mabasi yake tibio tu ni maskini tunaona tunaona tu namna alafu anajua tu ni maskini kweli akatembea hapa paka kabu kwangu anajua tayari ni maskini jina la bwana libarikiwe sana sio anapenda ila ni kwa nini uwezo wake ndio hizo ni sita hii kutumia mia mbili nikatumia tena mia mbili na yeye katumia mia mbili tena tayari siku tatu zimeenda bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe kitu sio kinasemaje kutunza umaskini mafao tano saba sita mafao tano saba sita twende kwa moja angalia kitu kile nasema Hei wenye chaa na kimbi ya haki maana hao watafanyia jamani watashinda. Hei wenye chaa na kimbi ya haki. Hivi nao kwa mimi ni mifumo ya kolofame tunao tumikie. Kama ni mtu ambaye uko ndani ya ufalme wa Mungu zingatia sana chaka kwa mimi. Kwa sababu mfumo wa ufalme ndio uko hivi huyu Yesu anasema anatoa kivipi ufalme ambao nimeuleta duniani nafanye kazi. Jina la Bwana nikaongea sana. Na unajua ufalme wa Mungu uko na peace usuko katika Hao vitu wa viwi kama unamjisikia viwi ila kama unatakiwa viwi tangu asili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alafu anasema, "Heni wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashikishwa." Ina maana kampuni ya ufalme ya kushikishwa inahitaji kwanza kuiona njaa na kiu ndani anayetaka kushika. Bwana asiwe, Bwana asiwe. Ni tofauti, nisikilize. Ile kwamba unahitaji kuwa na haki. Ile kwamba unahitaji kuwa na haki. Haina maana Mungu atakupa uwezo wa kuipokea haki. Lakini ile njaa na kiu ya kuitaka haki ndio itasababisha Mungu aachilie uwezo wa kutembea kwenye haki. Jina la Bwana nikaje sana. Jina la Bwana nikaje sana. Mimi tunaenda sana. Okay. Luka 9:8 Luka tisa kuna wacha. Luka tisa kuna wacha. Hali kitu mimi nasema hapo. Luka tisa kuna wacha. Waliposikia hayo aliongeza kusema mfano kwa sababu walikuwa karibu. Mfungulie Luka tisa. Unaweza kuona tisa ya katisa. Pate Luka tisa kuna wacha. Luka tisa kuna wacha. Bibiliana sema hivi. Asante sana. Luka tisa kuna wacha tena pamoja na hata Bibiliana sema na wakutano walipojua walifuata akawakaribisha. Huyo ni nani jamani? Ni nani huyo? Wanasema tunapongea tu katika roho, kero tunatafuta kwa wewe. Unapojibu na kutoka roho mpaka ndani yako. Bwana asifiwe sana. Na wakutano walipojua walifuata akawakaribisha. Ni nani anataka kuwakaribisha? Yesu. Akawa akisema nao habari za ufalme wa wapi? Akawaponya wale wenye haja. Hebu tuseme kwa sauti haja. Hakuwaponya waliokuwa na magonjo. Hakuwaponya walioenda ni vyote. Hakuwaponya walioenda ni visiwi. Hakuwaponya walioenda wana mtaji wana tabu na shida. Hakuwaponya walioenda vipofu. Biblia inasema aliwaponya waliokuwa na ya kufanyeni kuna nani anataka ulione hapo haja ni sifa ya maskini jina la bwana libarikiwe sana bwana yesu asifiwe sana maskini ana haja haja ni mtaji walikuwa na mtaji wa kuponya mungu akufungui kwa sababu unahitajika kufunguliwa anakufungua kwa sababu una uhitaji wa kufunguka jina la bwana libarikiwe sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani bwana asifiwe. Asikitu wa Mtoro mtakatifu anatamani tu mfano. Ana ni 
njia gani ambazo Roho Mtakatifu anatamani tuzifahamu tangu watu waendelee kujifunza kama tu wabasi kwenda utaanza kuona kuna mambo yako mambo mengi kwa 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 ujumla Mungu anatamani uwe na njaa katika ufalme wake lakini kuna mambo ambayo unahitaji kuwa na njaa nayo jina la Bwana kwa kesa maskini ana njaa lakini anaweza kuwa na njaa ni ana njaa wa pasi ana utaji wa pasi ana utaji wa gari ana utaji wa nini wa nyumba ana utaji wa kodi ana utaji wa kitu fulani kwa kuna mambo ambayo ni lazima kwa leo ufalme uwe na uhitaji nayo. Atakitoa somo kinasema kutunza umaskini. Maana ile kama kuna kutunza ina maana kuna kupoteza. Na nataka nipongee tu kwenye kanisa ambalo umaskini wa kidogo cha kutea, yani majiji yanatembea kule ufalme, yanatembea kama matajiri. Bwana siwe sana. Bwana Yesu siwe sana. Watu wanaotembea kule ufalme huu wanatembea kama nani jamani? Matajiri. Matajiri hawana utaji. Hawa utaji kitu. Sifa tajiri jina bwana mwalike sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe acha ni lazima uweke nia ya kutunza hadi sio tu kutunza na kuongeza kiu ya kujifunza kila siku kiu ambayo roho mtakatifu anatamani tuifahamu hapa inatakiwa ufahamu kwamba unatakiwa kuwa na kiu ya kujifunza kila siku ni kitu ambacho kwa kanisa kimepotea Unaweza ukazani na wewe hapo kumbe huko. Jina la Bwana ni kesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiu ya kujifunza, kiu ya kujifunza nisikilize. Kwa mfano wa Mungu maarifa yote ni hapo. Kwa mfano wa Mungu kila mmoja hapa ndani anayo hati manjeo huko mbele ya Bwana, amekusudia kuja nikurudishe kwa nirudishe kwa dakika kwa 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 maana ufalme wa mbinguni ni wao. Anataka tupate maana ya hichi ni neno ufalme wa mbinguni wa mbinguni. Tunaposema ufalme wa mbinguni ni wao watu wengi akili huwa zinakimbilia maana wataingia wapi? Mbinguni neno. Bwana asifiwe sana. Tunapozungumzia ufalme wa mbinguni sio tu mbinguni, ufalme wa mbinguni unaanzia sasa ukiwa wapi? Duniani. Jina la Bwana nikubariki sana. Unapokuwa umepokea Yesu, maana yake unakuwa umehamishwa katika roho umetolewa katika ufalme wa Isa umeingizwa kwa ufalme wa mwana wa pendo lake jina la Bwana nikubariki sana maana yake amesema kuwa ndani ya ufalme kwa unatembea katika ufalme ukiwa katika nchi alafu sasa ukaenda kufinalize maisha yake Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe sasa tukiwa ni nani hapa tunazungumzia kitu kimoja kinaitwa hatima ya maisha yako ukiwa hapo hatima ya mwisho kabisa ama hatima ya pili ili ya kuona ufalme nani lakini hatima ya kwanza ni hii zina uhusiano lakini sio sana bwana asifiwe sana zina uhusiano unaweza kuikosa hatima duniani ukapata ile hapo bingu bwana asifiwe sana sasa utaingia kule utaosimika miaka tatu hivi ndani kwa utakupashi bwana asifiwe bwana asifiwe sasa ni kikuu kuna machiti yataenda tapokea taji unapotenda na kambi mtu wewe media oh unatakiwa uwe hivi unatakiwa uwe hivi ni watu milioni sita pound down kwa kile cha bidii yako kwa Kristo afu yako peleka watu wawili bwana asifiwe sana taingia lakini tukomleta sana bwana asifiwe sana kwa nani anapozungumzia ufalme hapa alikuwa anaanisha ufalme tukiwa duniani na ufalme wote kuna kristo kama hapa kuingia wapi ina maana maskini ana uhusiano moja kwa moja maskini wa kiroho ana uhusiano moja kwa moja na kuulizi ama kupata ufalme kwa maana kwamba hati na maisha yake tu duniani lakini pia kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa ukicheza na ile neno maskini wa kiroho umecheza na hati na duniani umecheza na hati na duniani jina bwana mbele sana ina maana kama unacheza na hizo hati na mimi tunaangalia hapa kiungana kwa kwa lazima uwe na kiu ya kujifunza siku zote jina la bwana mbele sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana ufano wa mbinguni ni mpana sana na mungu tunaye wa mungu ni mpana mno yani sasa mungu ni mpana mno kwa sauti moja mungu ni mpana mno yani si ndikuwa na neno lingine kuliko neno mpana ningeweza kutumia. Yaani Mungu ni mpana mno. 
Bwana asiwe sana. Yaani Bwana Bwana ndio Paulo. Bwana Bwana ndio Paulo. Ile ndio Paulo wenyewe. Bwana asiwe sana. Yule alikuwa na rabo zile ilikuwa tuko na dini au sukari mtumishi. Kusubiri. I said Paulo sana asia. Sasa tutuzeto, tuzeto. Moja tuendelee. Jina la Bwana ndio sana. Na tuna kuelewa Paulo alikuwa anayekima hali ya juu sana. Yaani kama kuna machitu ambayo alikuwa na hekima ya hali ya juu sana. Mtumishi wa Mungu Paulo alipata neema kupita wale mitume wote. Alifanya kazi mpaka unapenda. Yaani mpaka mpaka mwenyewe anamaliza macho. Mwendo ni neema. Imani ni neema. Yaani mpaka uko na ujasiri. Baraka naona alichotifanya. Mungu alimpa neema. Yesu alimfundisha. Lakini wewe ni Paulo kuna statement anaitoa huyo Paulo alikuwa anachua hayo yote yani nilipeleke peleke mtumishi wa Mungu kuna kuna Korinto kuna Korinto kwanza 1:25 kana mtumishi peke kuna Korinto kwanza 1:25 tutaendea hapo hapo 1:25 eh okay ndio tukabla tukaenda hiyo tutaenda kwanza 13 kwa Korinto kwanza 13 tunaenda 1:25 kuna 9 anasema kwa maana tunafahamu kwa sema na tunafanya unabii kwa sema huyu alikuwa anazungumza hapa aliambia kitabu cha Wakorinto ni nani Paulo tunaenda kusema si ndio hata huyo Paulo pamoja na kuandika hapo kitabu kile cha Paulo katika hivyo ndio hata hao na waona mtumishi wa Mungu wakubwa katika dunia ya leo wanatoka huko si unajua wanapata revelation lakini msingi umejengwa zamani kwa maana zimezewa wakolosai walikuwa ni wakolosai kidogo kwa hiyo wako wa wakolosai yani pale Tunakumbuka Yohana, tunakumbuka Yakobo, tunakumbuka Petro, Bwana 
wanasweza na wengine na wengine tu wanakumbuka kwa sababu wameacha tena sio kwamba hawakwepo watumishi wengi kipindicho walikwepo watumishi wengi ila kuna wale ambao kama sasa tunawakumbuka biblia nasema walihesabiwa kwa nguzo na wenye sifa katika kanisa ni kwa nini kwa sababu walitafuta kumfahamu Mungu kwa kiwango vya juu unapotafuta kumfahamu Mungu kwa kiwango vya juu unamsababisha Mungu atembee na wewe katika kiwango vya juu na kutembea na wewe unaleta faida katika ufalme unapoondoka lakini pamoja na hiyo maximum level ujue tu hata hiyo maximum level utakao ifikie tukikope na ufalme wa Mungu hakuna kitu ila angalau katika dunia huo umefika kule kiwango cha chini bwana siwe bwana siwe bwana siwe wakati tunaelewana sasa tunaelewana sasa sio kwa na kiu ya kujifunza. Labda tukoje sababu cha 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 maneno tunapaswa kuwa na kiu ya kujifunza. Sababu ya kwanza ya kwa nini tunahitaji kuwa na kiu ya kujifunza ni kwamba utendaji kazi wa ufalme wa Mungu umefungwa katika mfumo wa mali. Sababu ya kwanza ya kwa nini tunahitaji kujifunza kuwa na kiu ya kujifunza kila siku kwa sababu utendaji kazi utendaji kazi wa ufalme wa Mungu umefungwa katika mali utendaji kazi wa ufalme kila ufalme una mifumo yake ya kufanya kazi hata utendaji kazi wa ufalme tunaotumikia sisi umefungwa katika mahali hiyo ndio sababu ya kwanza hata kipengele cha kwanza katika sababu hiyo ya kwanza kinasema huwezi kuifikia hatima yako kama huna maarifa ya kutosha yanayoendana na hatima uliona kipengele cha kwanza ndani ya pointi ya kwanza kinasema huwezi kuifikia hatima kama huna maarifa ya kutosha na ninapozungumzia hati na usije ukasawadika hapo hati na nazungumzia hapo kwanza ni hati yako kiwa duniani utumishi ama kusudi ama viwango Mungu amekusudia kufikia utakapokuwa kwa duniani lakini hati ya pili ni ya kumwona Mungu kwa hiyo ninazungumzia hati ya duniani na nazungumzia hati ya ile ya kupigia wapi tabaki mbinguni inakuwa kama viwango vyako vya maarifa havitoshi wewe uhakika utabaki yani wewe una dalili kubwa una probability una uwezekano mkubwa wa kubaki duniani usiende wapi bwana siwe bwana siwe bwana siwe bwana siwe mbili kumi kumi na tisa twende haraka tuisho twende mbili kumi kumi na tisa afa na tusome tu kaza tupate maelezo mbili kumi kumi na tisa bibi na sasa mbili kumi kumi na tisa okay yani tu tuti sikuwe bisa wakati wa mtumishi wa dini kwa kweli
Zaburi ya 19 mstari wa 9. Zaburi ya 19 mstari wa 9 kwa kwa sana tumeshi. Jinsi gani kijana msafishe njia yake? Kwa kuti akifuata neno la Mungu. Kumbe kuna njia, kuna tumezungumzia njia ya kuendelea desti. Hata hiyo njia ya kuendelea desti jinsi gani utaisafisha mimi na wewe? Ni kwa kuti ukifuata neno la Mungu tumeshi na Mungu. Ni kwa kuti ukifuata neno. Njia mji huko desti njia ipo ina kusafishwa na safishwa nani na nani nipeleke 105 sana 105 105 anasema neno lako ni taa ya miguu yako na mwanga wa njia ya kuelewa wapi wapumbavu ujichoshe ufanye kazi ujichoshe kwa sababu hakuna anayejua njia ya kuendelea hiyo njia ya kazi kusafishwa ina safishwa na neno alafu njia yenyewe miguu inahitaji kuwa na mwanga knowledge man jina la Bwana ni pesa Bwana Yesu si pesa Bwana Yesu si pesa kwa nini yake pesa hakuna namna utaifikia destiny yako hadi na kama maarifa ulionayo hayatoshelezi ufalme wa Mungu umesema umefungwa utendaji kazi wake katika maarifa nipatie Hosea 6 Hosea 6 Hosea 6 Bwana anasema watu wangu wanaangamishwa kwa kukosa maarifa kwa kuwa wewe umekataa maarifa mimi nami nimekukataa wewe usiwe kuani kwangu mi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako mimi nami nitawasahau watoto wako pointe hapo hapa watu wangu wanaangamizwa sio wanaangamia wanaangamizwa Bwana Yesu asifiwe sana hauangamii unafanyaje ina maana ukiwa mpumbavu ukiwa una maarifa hayapo una maarifa hayapo yani ukiwa hauna maarifa maana yako unaweza kuwa kidogo lakini lengo lake ni kwa kutengeneza tamani umekesha Bwana sio kwa na sema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa ndio maana nakwambia hata ile hati na unayoelekea hautaifikia kwa sababu kuna mambo mengi ndio nasemaje ukisoma kwa kitabu cha Yohana kumi kumi nasema nani anasema shetani hai ila fanye chichi na ku na fanye mimi nalikuja ili wewe na usema kisha wewe nao kazi kubwa ya ni kuchinja kwa hiyo jamaa anaangamiza hapa na sikuzo ni mzee nani shetani sio mwanangu kwa hiyo shetani huwa anawaangamiza waliokosa kwa sio tu kwamba hautaifikia hata ile pumbo ya duniani sio tu kwamba unaweza kusijia kikweli lakini pia utaangamizwa sababu yuko kwa kabisa bwana sio kwa kwa miaka 5 hadi hata ufalme unakata kwa sababu sisi ni ufalme ni taji watu ni imani ina daima sasa kwa sababu kata mali unakataliwa sisi sio ufalme Sio, fanya Mungu aweni kama anataka wewe na kama inapotaki. Sio kwa sababu. Jina la Bwana ndio sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Mungu hawezi kukutumia zaidi ya maarifa na ufahamu ndio na juu yake. Usije ukasahau. Kwa nini sababu ya kipengele cha pili ndani ya sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza kwa sababu ndani ya kasi ya ufahamu wa Mungu umefungwa katika maarifa. Kipengele cha kwanza ndani ya pointi ya kwanza nimesema huwezi kufikia hapo. Kipengele cha pili ndani ya pointi ya kwanza nimesema Mungu hawezi kukutumia zaidi ya maarifa na ufahamu uliyonao juu yake. Waefeso 3:20 tutaendea kwa kutumishi. Waefeso 3:20 anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tu yaombayo au tu ya wazazi tushia kwanza. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno kuliko yote tunayoyaomba na kuliko yote tunayoyawaza usimi sita preti chifungu kuna watu hapa wanatumia kwa 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 wavivu yanatumia chifungu kutengeneza yani Mungu ndiye anafanya yote kwa mambo yote Mungu anayowaza yote na anafanya sio yani tunasema unaweza sisi unaweza ukala nyama ukala nisi ya chakula baka ukala nikile pizza ukala kiti moto maili kama unachia ukala vitu mbali mbali bwana siwe sana kwa kadiri ya yeye ulionao ili tuvije sio na yeye statement na wao tunaishia tu wanaweza kula vyote nisikilize bibi anasema msidanganyike huku adhiki kwa kuwa chochote apandacho utumbicho atakachofunga hakuna mavuno zaidi ya mapango sio kasa 
ni kweli Mungu anafanya kazi kuliko yote unayowaza kuliko yote unayowaza ila kwa kadi ya kufu ina maana mwenye kufu nyingi Mungu atafanya zaidi ya pale alipofika Bwana siwe sana kwa sababu uwezo wa Mungu sio yote ndio hapa nilipata kwa yote ila yako ni ya msingi nilikuwa nimeandaa kwa ni zingi adalayo sio ni kuja kuja kwa amefanya zaidi amekufundisha zaidi na ni kwa kadiri ya maandalizi niliyoyafanya kwa roho takatifu sio sana Bwana siwe sana roho takatifu waje kwa mafunuo yani ufunuo leo kwa mafunuo tatayoshie ni ni kunyana leo ya uelewa wa roho wa ufame na leo ya maarifa ya ufame wa Mungu leo hata tafsiri wala tunaweza kosi moja na chela yani nikaenda nikaenda pale kwa chela nikaenda nikampatia mboto fulani mimi nilikuja na tafsiri yangu kwani nimeitafakari kwa masaa mawili nimeisha na msomo nikaenda kutumishwa huko tukafika pale na kwa mfano wa Yohana anaambia nikamsimulia pale mbona nimemaliza kabisa sawa kabisa lakini tumishi hiyo mboto ina maana alipo maana ni tofauti pia Jana na kufikiria ile maana nikataka jamani ila kweli ila mimi ndo akili yangu ilikuwa katika mshahara sio kwamba mimi nilichofanya nilifanya ile kwa kadiri ya uwezo nilikuwa nao na uelewa wa ndoto sio kasaa utatumika kupita kuelewa na wale unataka kutafuta wale kwa 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 juu sana the matter is not your wishes issue sio kiwe yani ile matamanio unataka kwa destiny kubwa utakuwa na destiny kubwa ninaombea destiny kubwa lakini na kuna unaijua chia umesafisha ta umebeba sina ta sina hiyo utafanya kazi ya kuchosha neno bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe tena kwa neno yako lakini oh god ponti ya tatu roma ni nini ndani ya hiyo ya hiyo ponti ya kwanza nasema viwango vyako vya utakatifu vina tegemea viwango vyako vya maarifa ya neno la Mungu. Unajua kwa utakatifu kuna viwango. Sasa baada ya utakatifu na utakatifu, upako ni upako. Aa, upako na great. Upako na viwango. Kwa maana kwa kadiri ya viwango vya vya notimenti upako uliona ndio utaweza kusoma matatizo ambayo yako chini ya ule mipaka ya, ya ule upako uliona. Kuna matatizo mengine unahitaji mtu mwenye upako zaidi. Yaani kwa hivyo bwana siwe sana hata ukikataa ndio iko hivyo ndio na hata ukikataa mwenye ndio iko hivyo bwana siwe sana bwana Yesu siwe sana kwa sasa viwango vyako vya utakatifu vinategemea na viwango vyako vya maarifa ya neno la Mungu Yohana 17:17 tumishi Yohana 17:17 na kaa Yohana 17:17 anasema uwatakase kwa ile kweli neno lako ndio uwatakase kumbe neno lina tabia ya kutakasa Nisikilize kuna vitu unavyoongea leo ni kwa sababu ya leo ya maarifa uliyonayo. Kuna mahali unaenda leo ni kwa sababu ya leo ya maarifa uliyonayo. Kuna vitu unavifanya, kuna vitu wala unavifanya. Dhambi hizo za, dhambi hizo za. Ni kwa sababu ya leo ya maarifa. Kuna leo ya maarifa ukifikia au utataka kujiuliza ni dhambi hizo za, utafanya. Au utataka kujiuliza ni sawa sio sawa utafanya. Na ndio maana hata leo ya utakatifu inategemea sana na kiwango cha uelewa juu ya ufa. Kuna mambo ukielewa utapenda hautatukia tu. Kuna leo ukielewa upendo. Mimi nakwambia kuna leo ukielewa upendo maisha yatakuwa bata. Najua bata. Si wale wa chungu. Yaani maisha yatakuwa sana. Yaani kwa sababu maneno ya Mungu yanohusika. Wewe mtu akiwa yeye wewe ni bwana safi. Yaani yeye hakuna kwa sababu hakuna yaani utajio. Sasa yeye ni fantastic lakini huo uelewa ulionao kwa upendo ndio no, umekusababisha ufikie sasa sikiliza mtu aliyekuwa na uelewa wa chini anapambana na dhamaru anapambana na nini anapambana na hichi lakini mwenye understand vile mtu ameshafika kwa hata utakatifu wake baada ya kupambana na vile vitu yeye mtu ameshafika na tazamia na vitu vile vitu sasa hichi bwana asifiwe bwana asifiwe yaani na utakao wa mtakatifu utakataza na kujua yeah na life is power is here ndoti ile kwa nakata ile mali ndio kuna mambo mengine mengi unahitaji kufahamu lakini moja kati ya important thing jina la Bwana barikiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana okay ana moja moja kubwa ya kulidika kanisa la leo limelidika utanumaa ninakwambia utalidika utanumaa na ukwaji wako 
utakuwa wataratibu sana utakuwa yule kila siku uweze ukafikia eneo hilo la kusudi hiyo ni kwa kwa watu utamaa na kwa yako utakuwa wataratibu sana sio kwa kwa mtakatifu Uzuri maarifa yapo mabitabu yapo mafundisho ya matumishi yapo ni swala la wewe kutafuta nini jamani kani ndio unamwelekeza ni mababu bwana sifi sana unapokuwa vipi ni kwa babu unakuwa bwana sifi wewe 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 okay vitu ambavyo daima upasu kulilika nani nenda sisi hapa vitu ambavyo daima upasu kulilika nani vitu ambavyo daima upasu
Unafukua unazima unapokuja unafukua tena kwa mbaka. Lakini hata wewe jamaa baa bodi yani yani kama ni kuomba kuomba yani kuomba usilizika kuomba hii. Bwana asante sana. Na shida ni semeje lakini wao wanataka wanasema hivi. Bwana asante sana. Kiu niliwekewa ndani yao. Tamani sana. Usilizike kwa. Kitu kingine. Viwango vya ujekekeo. Hii hata ndio na ndio kuelekea yani wao wenyewe kitu. Bwana asante sana. Yaani wewe kitu sikuja wewe kwa ndani ndani kwa nani? yaani wewe ndio kitu utakuja ukakaa ukachua mapana ya kikevu na utatu kile ndio unakufa unaelewa fulani kuelekea ufika angala kwa nini atasema maksimu ila kwa kufa bisna bana sasa sasa awajui Paulo anasema mbona nimetoka ni Paulo anasema hivi anasema na watu waliohesabiwa kuwa kuzwa katika pale kifo ya Yakobo na Yohana akuna mapana pale anasema vyovyote walivyokuwa si kwa maana Mungu apokee uso wa mtu. Yaani duniani walikuwa ni uso wa kina Yohana pekee lakini kwa Mungu vile vile walikuwa Mungu apokee uso wao na watu wasema mtumishi. Bwana asante sana. Lakini cha mwisho kabisa viwango vya upendo kwa wanadamu na kwa Mungu. Upendo ni mpana. Kitu chochote hicho chochote kitu chochote kwa namna Biblia inaandikwa Mungu. Yaani kimekuwa na uwezo wa mtakio kama Mungu. Mungu hawezi kumwaga na pepo kwa Mungu ni ujilike. Ila Mungu ni nani? Yes. 